அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்ச சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுவுமே டிரைவ் பண்ண போகிறது இல்லை இது செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தென் அதில் இருக்கிற நாலு கண்டிஷன் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்த வீடியோவில் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருந்துச்சு அது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மாஸ் தென் மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேஷ் பாட் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ரைட்டு இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ரெஸ்பான்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறது வீடியோ <laughs> ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமில் இந்த மாஸ் டேஷ் பட் ஸ்ப்ரிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லப்படுகிற அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுதான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜீட்டா ஒமேகா என் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு இதில் டினாமினேட்டர் பாலம் மேலே நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரூட்ஸ் தான் என்னென்னா போல்ஸை கொண்டு ஆக்ட் பண்ண போகுது அதுதான் போல்ஸ்னு சொல்லப்பட போகுது ஸோ இது வந்து குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்கிறதுனால நம்ம குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லாவை அப்ளை பண்ணி இதோட ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன அதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ ஸோ இது தான் ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு ஃபார்ம்லா இதில் வந்து பிங்கிறது ஏங்கிறது எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் பிங்கிறது எஸ்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ இங்கே எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஒன் அப்போ ஏ ஒன் தென் எஸ்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன டூ ஜீட்டா ஒமேகா என் அப்போ பிங்கிற பியோட வேல்யூ டூ ஜீட்டா ஒமேகா என் then constant வந்து சி அதோட வேல்யூ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இது வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ எஸ் ஒன் அதுக்கு ஒரு இதுக்கு நேம் எஸ் ஒன்னும் இன்னொரு ஈக்குவேஷனுக்கு நேம் எஸ் டூனையும் நம்ம கொடுத்துரும் ஸோ இது தான் நமக்குள்ள அந்த சிஸ்டம் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமோட ரெண்டு ரூட்ஸ் அல்லது ரெண்டு போல்ஸ் ஓகே ரைட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலை இன்புட்டாக கொடுத்து இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் டொமைனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அன்டாம்ட் கண்டிஷன் அன்டாம்ட் கண்டிஷன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு தெரியும் ஒமேகா என்ங்கிறது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஜீட்டாங்கிறது டேம்பிங் ரேஷியோ ஸோ டேம்பிங் ரேஷியோ நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு சிஸ்டம் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் ஆன பொசிஷன்லேருந்து நேச்சுரல் ஈக்குலிப்ரியம் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்க ஈக்குலிப்ரியமில் இருக்கிற நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு திரும்ப வருது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் டேம்பிங் ரேஷியோ ஓகே இதுக்கு நான் உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் சிம்பிள் பெண்டலம் நம்ம ஆட்டி விட்டோம் அப்படின்னா அது டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குச்சுல அது ஈக்குலிப்ரியமில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது டிஸ்டர்ப் ஆகிச்சுல டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ ஈக்குலிப்ரியமுக்கு வருது தென் ஓவர் ஷூட் ஆகி தாண்டி போயிடுது மறுபடியும் ஈக்குலிப்ரியமுக்கு வருது ஓவர் ஷூட் ஆகி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தாண்டி போயிடுது ஸோ இப்படியே ஒரு கட்டத்தில் அதோட ஆம்பிளிடியூட் குறைஞ்சி குறைஞ்சி ஸ்டடி ஆயிரும் ஓகே ஸோ நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இது தான் டேம்பிங் ரேஷியோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக அது வருது ஓகே அப்படிங்கிறது டேம்பிங் ரேஷியோ ஜீட்டாவில் வருது ஜீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது டேம்பிங் ஆகவே ஆகுது டேம்பிங் ரேஷியோ அதாவது டேம்பிங் ஈக்குலிப்ரியமுக்கு வரவே வராது அதுதான் ஜீட்டா ஈக்குவல் அதை குறிக்கிறது தான் ஜீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்குச்சில் அது வராது ஈக்குலிப்ரியமுக்கு வராது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கா அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக இல்லை எப்
ரேஷியோ ஜீட்டாவோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இது இந்த அந்த காலத்தில் வந்து படங்களில் பார்த்துருப்போம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஆஃபீஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெளியே டோர் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகே ஒரு பாதி டோர் மட்டும் இருக்கும் அது வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்போ யாராவது கோபத்தில் திறந்துட்டு உள்ளே வந்தாங்கன்னா அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி டோர் சீக்கிரமாக ரெஸ்ட்டுக்கு வந்தோம் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல டேம்பிங் ரேஷியோ ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் பண்டலமை விட டேம்பிங் ரேஷியோ இந்த இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அன்டேம்ப்ட் சிஸ்டமில் நம்ம வந்து யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஜீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூலேயும் ஜீட்டாவை ஜீரோன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு எஸ் ஒன் எஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஒமேகா என்ங்கிறது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இது வந்து இமேஜினரி இருக்குது அப்போ கம்ப்ளீட்டாக அன்டேம்ப்ட் கண்டிஷனாக இருக்கச்சில் ரூட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இமேஜினரி ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ரூட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி இமேஜினரி தென் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஎஃப்டியோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் காஸ் இன் டூ ஒமேகா என் டி இது வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம யூனிக் ஸ்டெப் சிக்னலில் கொடுத்தோன்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடு கிடைக்கும் அதே இது ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்தோம்னா அதாவது ஸ்டெப் சிக்னலுக்கு ஆம்பிளிடியூட் ஒன்று இல்லாமல் வேற ஏதோ ஒரு ஆம்பிளிடியூட் இருக்குது அது ஏன்னு டினோட் பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்தோம்னா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும் ஏ இன்டூ ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா என் டி கிடைக்கும் ஓகே தென் இது வந்து டயக்ராமெட்டிக்கில் பா சொல்லணும் அப்படின்னா சிஸ்டமோட ஆம்பிளிடியூட் வந்து அவுட்புட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன்றை க்ராஸ் பண்ணி ஓவர் ஷூட் ஆகும் டூங்கிற ஆம்பிளிடியூடுக்கு போகும் மறுபடியும் ஜீரோவுக்கு வரும் மறுபடியும் ஒன்னுங்க ஒன்னுங்கிற ஈக்குலிபிரியமாக க்ராஸ் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு வரும் மறுபடியும் ரைஸ் ஆகி ஒன்னுங்கிற ஈக்குலிபிரியம் க்ராஸ் பண்ணி டூக்கு ஓவர் ஷூட் ஆகும் ஸோ இப்படியே அது ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் ப்ராக்டிக்கலாக கிடையாது தென் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற சிஸ்டம் கொஞ்சம் அதை டேம்பிங் இருக்கும் அடுத்தது அண்டர் டேம்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து அண்டர் டேம்ட் இது அண்டேம்ட் நீ நோட் பண்ணியிருக்கிற எழுதியிருக்கிறேன் இது அண்டேம்ட் கிடையாது இது அண்டர் டேம்ட் ஓகே ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது அண்டர் டேம்ட் அண்டர் டேம்ட்டில் தான் நம்ம ஜீட்டோட வேல்யூ வந்து பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஒன்க்கு பிட்வீனாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ரூட்ஸ் வந்து இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் டினாமினேட்டர் பாலினாமியலுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ஜீட்டா ஒமேகா என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் இன்டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஒமேகா என் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயராக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒமேகா என் எப்படி நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியோ ஸோ இது வந்து இந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி தென் டேம்பிங் ரிஷ்யூ இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னா இதுதான் டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகா என் இன்டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம டேம்பிங் ஃப்ரீக்வன்சியால் நோட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இப்படி கிடைக்குது அப்போ இந்த ரூட்ஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் ஈச் அதர் அந்த ரெண்டு ரூட்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் தென் இதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கிடைக்குதுன்னா இங்கே கிடைக்குது ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜீட்டா ஒமேகா என் டி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயர் இன்டூ சைன் ஒமேகா டி டி ப்ளஸ் தீட்டா ஓகே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெரியும் தீட்டாவோட வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது தீட்டா வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஜீட்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிவைடட் பை ஜீட்டா ஸோ இதில் வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸை நம்ம வந்து டயக்ராமெட்டிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணச்சில் நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது அதாவது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெஸ்பான்ஸ் தென் ஒன்னை க்ராஸ் பண்ணி ஓவர் ஷூட் ஆகுது மறுபடியும் ரிட்டன் வருது ஒன்னை க்ராஸ் பண்ணி ஒன்னுக்கு லோவர் வேல்யூவை டச் பண்ணுது பட் அல்டிமேட்டாக நமக்கு அன்டேம்ப்ட் கண்டிஷனில் இருந்த மாதிரி கீழே வரைக்கும் வரல அதோட ஆம்பிளிடியூட் ஜஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதோட ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாகி 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 அது கடைசியில் ஒரு ஸ்டேபிள் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இதுதான் அண்டர் டேம்ப்ட் கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது இந்த டோர் வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் அந்த ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாக கம்மியாக அப்படியே ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே இந்த கிரிட்டிக்கலி டேம்ட் வந்து இப்போ இருக்கிற ஆட்டோமேட்டிக் டோர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டில் வந்து ஜீட்டா
தென் மேலே ஒரு தடுப்பும் இருக்கும் அது வந்து அதை தாண்டி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லைனா அது வந்து ஆசுலேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் அந்த ஆசுலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நமக்கு ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனால் அதை ஐடென்டிஃபை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ண முடியும் எனிவேஸ் இது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலி டேப்ட் சிஸ்டம்க்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஓவர் டேம்ப் சிஸ்டம் ஓவர் டேம்ப் சிஸ்டமில் ஜீட்டாவோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிற ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் எஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் இந்த இடத்துல ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ஸோ ரெண்டு ரூட்டுமே வேறு வேறு இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து இமேஜினரி கிடையாது ரெண்டுமே ரியல் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது தென் நமக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் சிஎஃப்டியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது இதை வந்து நம்ம வந்து டயக்ராமெட்டிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒன்னுங்கிற ஈக்குவல் பிரியம் பொசிஷனை இதை டச் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லை டச் பண்ணாமலே போகும் டிபெண்டிங் அப்பான் தான் வேல்யூ ஆஃப் ஜீட்டா ஜீட்டாவோட வேல்யூ ஒன்றை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா டச் ஆகும் அதே இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூக்கெல்லாம் போச்சு அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அந்த ஈக்லிபிளம் ஆம்பிளிடியூடான ஒன்ங்கிற வேல்யூவை டச் பண்ணாமலே போயிடும் ஓகே ஸோ இது தான் நாலு கண்டிஷனில் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டமில் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலை இன்புட்டாக கொடுத்து கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் இன் டைம் டமன் ஸோ டைம் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு இந்த நாலு கண்டிஷனும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பா பார்ப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்